क्वेश्चन नंबर टू द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ द मटेरियल यूज इन द फ्लिच बीम इज टेन एंड रेशियो ऑफ द अलाउेबल स्ट्रेसिस इन द इज ऑल्सो टेन फोर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बीम आर शोन इन द गिवन फिगर द मटेरियल शोन हेज हैज लार्जर मॉड्यूलर इलास्ट्रिसिटी एंड अलाउेबल स्ट्रेस देन दी रेस्ट क्वेश्चन में चार कंपोजिट बीम गिवन है जिसमें जो हैच वाला पोर्शन है उसका उसकी उसका मॉड्यूलर इलास्ट्रिसिटी दूसरे वाले पोर्शन के कंपैरिजन में टेन टाइम्स ज़्यादा मतलब मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू टेन गिवन है हमसे पूछा गया है कि चारों सेक्शन में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सेक्शन कौन सा होगा या फिर वो सेक्शन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा वो सेक्शन कौन सा होगा तो इन चारों ऑप्शन चारों में से जो सेकेंड वाला जो जो हमारा सेक्शन गिवन है इसमें अगर हम हैच पोर्शन को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड वाले पोर्शन में तो ये आई सेक्शन वाला शेप बनेगा और आई सेक्शन का हमें पता है कि आई सेक्शन का मॉड्यूलर आई सेक्शन का सेक्शन मॉड्यूलर सबसे ज़्यादा होगा तो जो मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस होगी वो सेकेंड वाले पोर्शन में होगी तो जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सेक्शन सेकेंड वुड सपोर्ट ग्रेटेस्ट लोड क्वेश्चन नंबर थ्री इंटरनल साइज ऑफ ए टैंक इज हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू फिफ्टी सेंटीमीटर द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक वाज ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड इट वाज रेज्ड टू फिफ्टी सेंटीमीटर इन फिफ्टीन सेकेंड्स व्हेन वाटर वाज रिलीज्ड इनटू दिस टैंक थ्रू अ पाइप द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इन द टैंक क्वेश्चन में वाटर टैंक का साइज गिवन है और इनिशियल डेप्थ ऑफ वाटर गिवन है और बोला गया है कि इसी पाइप के थ्रू अगर वाटर सप्लाई किया तो 15 सेकंड में 50 सेंटीमीटर का वाटर रेज्ड हुआ तो जो डिस्चार्ज होगा वाटर टैंक में वो कितना होगा तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो डेटा गिवन है हमारे पास डेटा ये गिवन है कि 15 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो चुका है टैंक में तो वो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन की बने हंड्रेड इंटू फिफ्टी और जितना हमारा लेवल रेज हुआ है उसके लिए हमें ट्वेंटी सेंटीमीटर पहले से था और फिफ्टी सेंटीमीटर रेज होकर आ गया तो जो डिफरेंस है थर्टी सेंटीमीटर का वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है तो फिफ्टीन सेंटीमीटर में जितना वाटर का वॉल्यूम सप्लाई हुआ है वो डिस्चार्ज होगा तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज इन फिफ्टी सेकेंड है वो है हंड्रेड इंटू फिफ्टी इंटू थर्टी सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई फिफ्टीन सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें मीटर क्यूब या लीटर में वैल्यू पूछी है तो जब इसको लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो आया टेन लीटर पर सेकेंड तो आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर फोर द मटेरियल ऑफ ए रबर बलून हैज ए पोजन रेशियो ऑफ जीरो पॉइंट फाइव इफ यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड टू ब्लो द बलून द वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज क्वेश्चन में एक बलून गिवन है जिस पर यूनिफॉर्म प्रेशर लगा हुआ है और उसका पॉइजन रेशियो जीरो पॉइंट फाइव है तो पूछा गया है कि बलून के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होगी यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए जो वॉल्यूफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो होती है थ्री सिकमा डिवाइडेड बाई ई इन टू वन माइनस टू म्यू म्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव गिवन है तो यहाँ आप जब पुट करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आ गई जीरो इसका मतलब ये है कि मटेरियल में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो होगा तो जब भी अगर वो अगर हमारे यूनिफॉर्म प्रेशर वाली कंडीशन है और पॉइजन रेशियो की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी तो आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर फाइव सर्कुलर शार्ट ऑफ डायमीटर डी इज मेट ऑफ अ मटेरियल फॉर विच यंग्स मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्ट्रिसिटी इज ई एंड पॉइजन रेशियो इज म्यू द रेशियो फ्लेक्सर रिजिडिटी टू टॉर्जनर रिजिडिटी ऑफ द शार्ट इज क्वेश्चन में एक सर्कुलर शाफ्ट का डायमीटर गिवन है यंग यंग मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्ट्रिसिटी गिवन है पॉइजन रेशियो भी गिवन है पूछा गया है कि शाफ्ट की फ्लेक्जर रिजिडिटी और टॉर्जनर रिजिडिटी का रेशियो क्या होगा तो जो फ्लेक्जरल रिजिडिटी होती है वो होती है ई और जो टॉर्जनर रिजिडिटी होती है वो होती है जी जे ई में ई मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्ट्रिसिटी है और जी जी यहाँ पर हमारे जी जे में जी शेयर मॉड्यूलर्स है आई की वैल्यू आई होगी हमारा आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जे है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जब इसका रेशो लेंगे तो दोनों का रेशो है ई डिवाइडेड बाई टू जी अब जी और ई e का हमें रिलेशन पता है जी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टू वन प्लस म्यू अब जब इसकी वैल्यू पुट की जाएगी जी की तो यहाँ पर फ्लेक्सर रिजिडिटी और टॉर्शनल रिजिडिटी का जो रेशो है वो है वन प्लस म्यू तो आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर सेवन ए बीम ई आई कॉन्स्टेंट ऑफ स्पान एल इज सब्जेक्टेड टू ए क्लोक वाइज मूवमेंट एम एट बॉथ दी एंड ए एंड बी देन रेशियो देन द रोटेशन ऑफ एंड ए वर्क आउट वर्क आउट टू बी क्वेश्चन में एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है जिसके दोनों सपोर्ट पर क्लोक वाइज मूवमेंट लगा हुआ है तो उसकी वजह से ए वाले सपोर्ट पर जो रोटेशन की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है
ए वाले पॉइंट पर जो मोमेंट लगा हुआ है वो मोमेंट इस बीम के लिए सेगिंग होगा तो सेगिंग की वजह से जो रोटेश जो बीम का श, में रोटेशन आएगा वो आएगा ए वाले पॉइंट पर क्लॉक डायरेक्शन में टीटा ए सेकंड वाला केस है बी पर भी क्लॉक वाइज मोमेंट लगा हुआ है बी पर क्लॉक वाइज मोमेंट की वजह से जो बीम का रिफ्लेक्शन होगा वो हॉगिंग होगा और हॉगिंग की वजह से ए पर जो टीटा आएगा वो आएगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टीटा है ए पे मोमेंट के कारण जो टीटा की वैल्यू आएगी वो आती है एम एल अपॉन थ्री ए बी पे मोमेंट लगाने के कारण ए वाले सपोर्ट पर जो रोटेशन की वैल्यू आएगी वो आती है एम एल अपॉन सिक्स यही दोनों टीटा की डायरेक्शन डिफरेंट है तो जब हमें कंबाइंड रोटेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो टीटा इनिशियल वाले टीटा में से सेकंड वाला टीटा माइनस हो जाएगा और वैल्यू आएगी एम एल अपॉन सिक्स तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा डी क्वेश्चन नंबर नाइन द पिन जॉइंटेड फ्रेम शोन इन फिगर इज क्वेश्चन में एक पिन जॉइंटेड फ्रेम गिवन है और ऑप्शन में ऑप्शंस गिवन है कि ए परफेक्ट फ्रेम बी रिजल्टेंट फ्रेम सी डिफिशेंट फ्रेम एंड डी नन ऑफ दी अब तो हमें परफेक्ट फ्रेम वो फ्रेम होगा जिसकी स्टेटिक इंडिटर्मिनेसी वन के इक्वल होगी रिडेंटेंट फ्रेम वो होगा जिसकी जिस जो कि इंटरटेमिनेट होगा और डिफिशेंट फ्रेम वो होगा जिस जो कि अनस्टेबल होगा तो इसको चेक करने के लिए हमें इसकी डिग्री ऑफ इंटरटेमिनेसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो डिग्री ऑफ इंटरटेमिनेसी होती है नंबर ऑफ अनोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल नंबर ऑफ अनोन्स यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन होंगी और इंटरनल रिएक्शन होगी तो एक्सटर्नल रिएक्शन तो हमारे पास तीन है इंटरनल रिएक्शन जो मेंबर में फोर्सेस जनरेट होंगे वो इन हमारी इंटरनल रिएक्शन है अगर पिन जॉइंटेड फ्रेम है तो हर मेंबर के अंदर सिर्फ एक टाइप की ही इंटरनल रिएक्शन जनरेट होगी तो नंबर ऑफ मेंबर्स के इक्वल हमारे पास इंटरनल रिएक्शन आ जाएगी नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर हमारे पास सेवन है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन हमारे पास थ्री है और नंबर ऑफ कंडीशन हमारा एवरी जॉइंट के ऊपर दो कंडीशन अवेलेबल है तो नंबर ऑफ जॉइंट्स हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव नंबर जॉइंट है यहाँ पर फाइव जब हम इस कंडीशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी की वैल्यू जीरो आई है इसका मतलब ये एक परफेक्ट फ्रेम है तो आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर टेन अ कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू एंड मोमेंट एम नोड वॉट इज द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड क्वेश्चन में एक कैंटिलीवर बीम भी गिवन है जिसकी अप टू दी फोल्ड लेंथ तक मॉडुलस वेलास्टिसिटी आई है उसके बाद वाले पोर्शन में मॉडुलस वेलास्टिसिटी की वैल्यू टू आई है और इसके एक एंड पर मोमेंट एक कपल लगा हुआ है एम नोड का तो फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया मोमेंट मेथड यूज़ करेंगे एरिया मोमेंट मेथड में जो एम अपन ई आई डाइग्राम होगा उसका मोमेंट अगर जिस पॉइंट्स पर हमें बेंडिंग पर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है उसके अबाउट ले लिया जाएगा तो हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी तो सबसे पहले हम बेंडिंग में डाइग्राम बनाएंगे वो आएगा एक रेक्टेंगुलर और इसका ऑर्डिनेट होगा एम नोड जब इसको ई से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाले पोर्शन में एम अपॉन ई उसके एक्स नेक्स्ट वाले पोर्शन में एम अपॉन टी की वैल्यू मिलेगी अब इसका जब एंड वाले पॉइंट से मोमेंट लेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो आएगी ट्वेंटी एम नोड अपॉन ई और वही डिफ्लेक्शन होगा एंड वाले पॉइंट का तो आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल क्वेश्चन में लार्जेस्ट स्केल की वैल्यू पूछी हुई है लार्जेस्ट लार्जेस्ट स्केल हमारी वो स्केल होगी जिसमें जो हमने प्लॉट वाले एरिया को हमने प्लान में जो ड्रॉ किया है वो जो जिस जिस स्केल का आर एफ की वैल्यू आर एफ की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमारी लार्जेस्ट स्केल होती है तो यहाँ पर आर एफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा ए वाले पोर्शन की है तो यहाँ पर लार्जेस्ट स्केल हो जाएगी वन बाई फाइव हंड्रेड लार्जेस्ट स्केल का मतलब ये होगा कि हमें हमने प्लॉट वाले पोजिशन को जो मैप प्लॉट वाले पोजिशन को जब मैप पर ड्रॉ किया है तो हमने कितना रिड्यूस किया है उस एरिया को अगर हमने एरिया को ज़्यादा रिड्यूस किया है या सॉरी लेंथ को हमने अगर ज़्यादा रिड्यूस किया है तो उसे हम स्मॉल स्केल बोलते हैं और अगर उस कंपैरिजन में हमने लेंथ को कम रिड्यूस किया तो हम उसको लार्जेस्ट स्केल बोलते हैं तो यहाँ पर जिसका आर एफ सबसे ज़्यादा है वो सबसे लार्जेस्ट स्केल है तो आंसर है यहाँ पर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन 
a straight line intersect at angle 60 degree the radius of a curve joining the two straight lines is 600 meter the length of chord in meter of the curve question mein do straight line hai jo 60 degree pe intersect kar rahi hai aur hame un dono straight line ko jodne wala jo curve hai us pe agar chord us pe long chord ki लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है तो जो लॉन्ग चोट की जो लेंथ होती है उसका रिलेशन होता है टू आर साइन डेल्टा बाई टू आर की वैल्यू हमें गिवन है डेल्टा यहाँ पर 60 डिग्री है तो T1 T2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 600 हंड्रेड एम तो आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 34। फोर एज पर आई एस वन वन सेवन टू द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए फैमिली ऑफ फॉर मेम्बर विल बी क्वेश्चन में इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फैमिली के अगर किसी फैमिली में फोर मेंबर्स हैं तो उनके लिए वाटर डिमांड क्या होगी तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल कंडीशन के लिए जो डोमेस्टिक डिमांड होती है वाटर सप्लाई की वो होती है वन थर्टी फाइव लीटर पर कैपिटा पर डे यहाँ पर फोर मेंबर्स के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर ये लीटर पर कैपिटा एक पर्सन के लिए अगर फोर के लिए फाइंड आउट करना है तो हमें इसको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वैल्यू आ जाएगी फाइव लीटर पर डे तो आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द गिवन फिगर शो द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड शेयर स्ट्रेन फॉर एस सेंड अंडर टू डेंसिटी कंडीशन द वॉइड रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू द डैश लाइन इज क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेन और वॉइड रेशियो का रिलेशन गिवन है इसमें ऊपर वाली सॉइल लूज सॉइल है और नीचे वाली सॉइल डेंस ऑइल है और डैश वाले पोर्शन है यहाँ पर ये कौन सा वॉइड रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू ये कौन सा वॉइड रेशियो शो कर रहा है ये हमें बताना है तो जब भी हम लूज सेंड पर शेयर स्ट्रेन देते हैं तो उसका वॉइड रेशियो रिड्यूस होता है और डेंस सेंड पर जो शेयर स्ट्रेन देंगे तो उसका वॉइड रेशो इंक्रीज होगा और दोनों एक पॉइंट पर आकर जाकर आकर कांस्टेंट हो जाएंगे और उस वो कहलाता है क्रिटिकल वॉइड रेशो तो यहाँ पर जो डैश वाली वैल्यू है वो क्रिटिकल वॉइड रेशो को शो कर रही है तो आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ए सिंपली सपोर्टेड बींग इज हैविंग ए क्लियर स्पान ऑफ फोर मीटर सपोर्ट विथ इज फोर हंड्रेड ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज फोर फिफ्टी एंड इफेक्टिव कवर इज फिफ्टी एम एम द इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम क्वेश्चन में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका क्लियर स्पान गिवन है और सपोर्ट की बिर्थ गिवन है और उसकी ओवरऑल डेप्थ एंड इफेक्टिव कवर गिवन है तो हमें बीम का इफेक्टिव स्पान फाइंड आउट करना है तो बीम का अकॉर्डिंग टू आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड बीम का जो इफेक्टिव स्पान होगा वो मिनिमम ऑफ एल प्लस डी और एल प्लस डब्ल्यू का होता है यहाँ पर डी है इफेक्टिव स्पान और डब्ल्यू है वेथ ऑफ सपोर्ट अभी हमें यहाँ पर ओवरऑल डेफ्थ ऑफ सपोर्ट वाला डेफ्थ ऑफ बीम गिवन है इसका इफेक्टिव 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 डेप्थ ऑफ बीम फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें से कवर को माइनस करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 400 और विथ ऑफ सपोर्ट भी 400 है तो 4000 प्लस 400 हंड्रेड इज इक्वल टू फोर फोर mm. तो आंसर हो जाएगा हमारा सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी If the area of steel to provided along short span of an RCC slab is 560 mm square and dia of bar to be provided is 10 mm, the center to center spacing of bar will be. Question में एक slab के लिए reinforcement की area given है और जो diameter of reinforcement provided है वो given है तो हमें center to center spacing find out करनी है bars की. तो जब स्लेब के लिए हम डिज़ाइन करते हैं तो वन मीटर स्ट्रिप के लिए वन मीटर विड्थ की बीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है तो वन मीटर विड्थ में हमारे पास जो एरिया रिक्वायर्ड है वो है फाइव सिक्सटी एम एम स्क्वायर अब अगर मैं वन थाउजेंड में से नंबर ऑफ बार्स को डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे स्पेसिंग मिल जाएगी और नंबर ऑफ बार्स होगी हमारी कि फाइव सिक्सटी एम स्क्वायर में टेन एम mm स्क्वायर के कितने रीनफोर्समेंट लगे वो हमारी नंबर ऑफ बार्स हो जाएंगी तो फाइव डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स और अगर वन थाउजेंड पर नंबर ऑफ बार्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पेसिंग मिल जाएगी तो स्पेसिंग यहाँ पर आएगी वन फोर्टी एम एम जो कि आंसर है ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज थ्री हंड्रेड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज वन मीटर एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब चूज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू पॉइंट फाइव द सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज क्वेश्चन में एक फुटिंग गिवन है जिसके डेटा गिवन है कि गामा की वैल्यू 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है क्यू यू की वैल्यू 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर गिवन है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू 300 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर गिवन है तो हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगी हमारी वो डिपेंड करेगी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कि अदर देन दी और बर्डन प्रेशर कितना प्रेशर एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ 
उसको अगर हम फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में अगर मैं ओवर बर्डन प्रेशर ऐड कर देता हूँ तो हम मुझे हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी सेफ बियरिंग कैपेसिटी वो प्रेशर होगा एट द बेस ऑफ फुटिंग जिस पर हम सेफली सोइल बिना फेलियर के हम उस पर सॉइल पर लोड लगा सकते हैं तो यहाँ पर जो क्यू एस की वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू एन एस प्लस कामा डी एफ क्यू एन एस है यहाँ पर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी वो है यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेट गियरिंग कैपेसिटी में सेम मैं अगर और बटन माइनस करके उसको फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिलेगी अब मैं अब उसमें अगर और बटन प्रेशर को फिर से ऐड कर दिया जाएगा तो हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू मिलेगी और वो आ रही है वन थर्टी टू किलो नोटन पर मीटर स्क्वायर तो आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द फॉलोइंग डायग्राम शोन ए पिन जॉइंटेड स्टील ट्रस द फोर्स इन मेंबर डी क्वेश्चन में एक पिन जॉइंटेड स्टील ट्रस गिवन है और उसके डी वाले पॉइंट पर ट्वेंटी किलो नोटन का लोड लगा हुआ है तो डी मेंबर कितना फोर्स जनरेट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम डी वाले सपोर्ट का एक लेंगे डी वाले सपोर्ट का एक लेने के बाद में डी वाले पॉइंट पर जो जो फोर्स लग रहे हैं उसको ड्रॉ करके देखेंगे तो डी वाले फोर्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू किलो नोटन पर सी डी डायरेक्ट सी डी वाले मेंबर में जो फोर्स आ रहा हुआ है पी सी डी और हॉर्जेंटल में आ रहा है पी ई डी अब अगर हम समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारे पास पी ई डी प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो है और पी ई डी जीरो है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इफ ए रोल्ड स्टील फ्लेट डिजिग्नेटेड एस फिफ्टी फाइव आई एस एफ ट्वेल्व एम एम इज यूज एज लेसिंग द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी क्वेश्चन में एक रोल्ड स्टील फ्लेट की फ्लेट की डेजिग्नेशन की बन है जो कि फिफ्टी फाइव एम एम बेट्स का और ट्वेल्व एम एम डेप्थ का है अगर इसको लेसिंग मेम्बर की तरह यूज किया हुआ है तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास जो होता है वो होता है आई अपन अंडर रूट अंडर रूट आई ओपन ए आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लेट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लेट जो होगा वो होगा बी इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व और एरिया ऑफ फ्लेट क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेट होगा बी इंटू टी जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आर की वैल्यू आती है टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेल्व टी यहाँ पर ट्वेल्व एम एम है तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेल्व की जो वैल्यू है वो है थ्री पॉइंट फोर सिक्स एम एम तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट थ्री पैरल पाइप कनेक्टेड एट टू एंड्स हैव फ्लोर रेट्स क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री रेस्पेक्टिवली एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिक्शनल हेड लॉसेज आर एच एच वन एच एल वन एच एल टू एच एल थ्री रेस्पेक्टिवली द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टोटल फ्लोर रेट एंड फ्रिक्शन हेड लॉस अक्रॉस द टू हेड्स आर क्वेश्चन में तीन पैरल पाइप गिवन है जिनको जिनमें जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो है क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री और जो हेड लॉस की वैल्यू है वो है एच एल वन एच एल टू एंड एच एल थ्री तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है टोटल क्यू एंड हेड लॉस में तो जब पाइप्स को हम पैरल में कनेक्ट करते हैं तो जो डिस्चार्ज होता है टोटल डिस्चार्ज होता है वो तीनों पाइप में इंडिविजुअल डिस्चार्ज के समेशन के इक्वल होगा और जो हेड लॉस होगा दोनों पॉइंट्स पर वो हेड लॉस सेम होगा तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा कि जो टोटल डिस्चार्ज है वो तीनों में जो इंडिविजुअल डिस्चार्ज है उसका समेशन है और जो हेड लॉस की वैल्यू वो तीनों में हेड लॉस की वैल्यू सेम है तो आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन ए क्ले सैम्पल हैज़ ए वॉइड रेशियो ऑफ जीरो पॉइंट फाइव इन ड्राई स्टेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉरी टू पॉइंट सेवन जीरो इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी क्वेश्चन में क्ले सैम्पल का वॉइड रेशियो गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो श्रिंकेज लिमिट पर हमारी सॉइल जस्ट सेचूरेटेड होती है मतलब डिग्री ऑफ सेचूरेशन की वैल्यू हमारी जीरो है तो हमारे पास जो एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला रिलेशन है उसमें हम एस की वैल्यू को वन रख देंगे और अगर हम वाटर कंटेंट की जो वैल्यू निकालेंगे वो शिंकेज लिमिट पर वाटर कंटेंट की वैल्यू देगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई वाई जी वो आएगा हमारा एटीन पॉइंट फाइव परसेंट आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द वेलोसिटी फील्ड ऑफ एन इनकपेसिबल फ्लो इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड आई के प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू वाई प्लस बी बी थ्री जेड जे के प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू वाई प्लस सी थ्री जेड के वेर ए वन इज इक्वल टू टू सी थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर द वैल्यू ऑफ बी इज क्वेश्चन में एक वेलोसिटी फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है पूछा गया और ए और सी थ्री की वैल्यू गिवन है तो हमें बी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी
तो अगर ये वेलोसिटी फील्ड है तो कंटिन्यू इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन को जो हमने रखा तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड के बाद जो हमने रखा था एक्सप्रेशन हमारे पास आया ए वन प्लस ए टू प्लस ए ए वन प्लस बी टू प्लस सी थ्री ए वन और सी थ्री की वैल्यू हमें गिवन है और बी टू की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो बी टू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टू तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए क्वेश्चन नंबर एटी टू द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज ट्वेंटी फाइव परसेंट इट्स परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज फिफ्टीन परसेंट एंड स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट ऑफ वेट इज वन पॉइंट टू ग्राम पर सी सी इफ द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ ए क्रॉप इज एटी सेंटीमीटर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज क्वेश्चन ऑफ सॉइल की फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट की बना और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल की बना है और डेप्थ ऑफ रूट जोन की बना है तो हमें स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाइंड आउट करनी है वो डेफ जहाँ तक हमारी सोइल रूट जोन में वाटर अवेलेबल होगा वो स्टोरेज कैपेसिटी होगी तो जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सोइल है उसका एक्सप्रेशन होता है डी इज इक्वल टू काम आर डी बाई काम आर डब्ल्यू इन टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तो डेटा को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी की वैल्यू आई ट्वेल्व सेंटीमीटर तो आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर एटी फोर इन एनी गिवन ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड सिक्स अकर अकरिंग इन द गढ़वाल हिमालय इज जीरो पॉइंट जीरो फोर द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव इंटर अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इस क्वेश्चन में एक सिक्स मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसकी प्रॉबेबिलिटी गिवन है और हमें अकरेंस टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो प्रॉबेबिलिटी होती है अकरेंस टाइम उसका जस्ट इन्वर्सली रिलेटेड होता है मतलब जो एवरेज टाइम इंटरवल होगा वो होगा वन बाई पी के एक पर पी की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फोर है तो जब वन बाई पी करेंगे तो हमारे पास जो अकरेंस टाइम आया वो आया ट्वेंटी फाइव ईयर मतलब गढ़वाल हिमालय में सिक्स मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसका रिटर्न पीरियड या फिर अकरेंस पीरियड सक्सेसिव अकरेंस पीरियड ट्वेंटी फाइव ईयर है मतलब पच्चीस साल में एक पच्चीस साल में एक बार सिक्स सिक्स मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक गढ़वाल हिमालय में आता है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन द बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट क्वेश्चन में प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी है वो वो उसकी वैल्यू पूछी है तो जो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी होती है वो होती है थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट एंड सस्पेंडेड सोलिड रिमूवल एफिशियंसी होती है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट वेस्ट वाटर सैम्पल कंटेंस 10 की पावर माइनस फाइव पॉइंट सिक्स मिली मोल पर लीटर ऑफ ओ एच माइनस आइंस एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड द पी एच ऑफ द सॉइल सैम्पल इज जो तो हमारी जो पी एच होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन माइनस लॉग टेन टू दी बेस एच और जो पी ओ एच होती है वो हमारी होती है माइनस लॉग टेन टू दी पावर ओ एच माइनस आयन और पी एच और पी ओ एच की जो वैल्यू होती है उसका समेसन होता है फोर्टीन अब यहाँ पर हमें पी पी ओ एच की वैल्यू के मन है तो सबसे पहले हमें ओ एच माइनस आइंस की कंसनट्रेशन की बने उससे हम पी ओ एच निकालेंगे और पी ओ एच को जो फोर्टीन में से माइनस करेंगे तो हमें पी एच मिल जाएगा अब यहाँ पर जो कंसनट्रेशन हमें रखनी होती है पी ओ एच या पी एच में वो रखनी होती है मोल पर लीटर में यहाँ पर हमें मिली मोल पर लीटर में है तो इसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे तो टेन की पावर माइनस फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थ्री टेन की पावर माइनस थ्री यहाँ पर मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए है तो ये हो जाएगा टेन की पावर माइनस एट पॉइंट सिक्स अब जब इसका लॉग लेंगे तो जो वैल्यू आएगी पी ओ एच की वो है एट पॉइंट सिक्स और पी एच और पी ओ एच का जो समेसन है वो है फोर्टीन तो पी एच हो जाएगी हमारी फाइव पॉइंट फोर तो आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर हंड्रेड सेटिंग सेटिंग टेस्ट ऑन ए सैम्पल ड्रोन फ्रॉम एरिएशन टैंक लेकर ए एस पी एक्टिविटी सर्स प्रोसेस एम एल एस एस इज इक्वल टू टू एट जीरो जीरो मिलीग्राम पर लीटर वास कैरीड आउट विद वन लीटर सैम्पल द टेस्ट येल्डेड एस सेटल्ड वॉल्यूम ऑफ टू हंड्रेड एम एल द वैल्यू ऑफ स्लच वॉल्यूम इंडेक्स क्वेश्चन में एक्टिवेटेड सर्स प्रोसेस से जो मिक्स लीकर फाइंड आउट किया उसकी कंसनट्रेशन की बने ट्वेंटी एट मिलीग्राम पर लीटर और जो सेटल सेटल वॉल्यूम ऑफ मिक्स लीकर है वो दिया हुआ है टू हंड्रेड मिली लीटर तो हमें स्लच वॉल्यूम इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो स्लच वॉल्यूम इंडेक्स होता है वो होता है सेटल्ड स्लच वॉल्यूम इन मिली लीटर डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन ग्राम तो जब मिली जब टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू एट जीरो जीरो को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आई है स्लच वॉल्यूम इंडेक्स की वो आ रही
आंसर हो जाएगा सी 